Dobrý den, vítám vás u videa. V tomto videu se naučíme, jak si ošít náramek z dvou dírkových trojuhelníčků, které se jmenují Tango Beats. Takže co budeme potřebovat? Jak už jsem zmínila, dvoudírkové trojuhelníky neboli Tango Beats mám tady ve dvou barvách v červené, v takové hematitové barvě. Dále budeme potřebovat ohňovky 4 mm, korálky velikosti 15, je to rokajl, a rokajl velikosti 11. Potom tu mám nachystané dva spojovací kroužky, karabinku 12 mm a prodlužovací řetízek. Navlečený mám nimotloušťky D a korálkovou jehlu. Veškerý seznam materiálu i s důležitými odkazy všechno bude uvedeno pod, pod videem v popisku. Takže můžeme se pustit do práce. Začneme tím, že si navlečeme 6 11 rokajlů. Takže 6 rokajlů a jednu ohňovku. Korálky stáhneme k konci nitě a uděláme dva uzlíky. Teď projdeme jihlu bez korálků, všemi korálky dokola. Takže projela jsem ohňovkou a teďka skrz všechny rokajly, tak aby nám jehla potom vycházela zase z ohňovky. Vlečíme dva rokajly velikosti 11. A začneme navlíkat korálky tango. Chceme, aby se nám takhle hezky rovnaly, takže si je stejným způsobem musíme navlíct. Já začnu červenými. Takhle, aby nám spolu dvě vedle sebe dělali takový pěkný trojuhelník. Dále navlečeme zase dvě jedenáctky. Jednu ohňovku. Dvě jedenáctky. A zase dvě červený tango beats. A ještě dvě jedenáctky. A teď nám vlastně nit vychází tady ze spodu ohňovky. A já vedu jeho vrchem ohňovky dolů. Projedu jehlou bez korálku přes jedenáctky rokajly a přes dva tango korálky nahoru. Táhnu. Nit mě vychází tady z vrchní dílky díry tango korálků a já potřebuju se dostat tady do té vnitřní 
Takže přejedu jehlou přes dvě dírky. Teď navleču jednu jedenáctku, jednu patnáctku a jedenáctku. Takže rokel jedenáct, patnáct, jedenáct. A jehlu vedu na druhou stranu, zase do té vnitřní dírky přes dva korálky. To samé na druhé straně navleču jedenáctku, patnáctku a jedenáctku a jehlu vedu do těch vnitřních dvou korálků, do vnitřní dírky. Tak, teď kamenit vychází tady z té vnitřní dírky, že jo? Já se potřebuji dostat zase nahoru. Takže přes tu vrchní dírku skrz dva tango korálky. Projedu jehlou přes dvě jedenáctky, ohňovku a jednu jedenáctku. Teď si navleču jednu jedenáctku a vystřídám barvu, takže budu teď kašít hematitové tango korálky, takže mám jednu jedenáctku. Dva tango korálky, zase dvě jedenáctky, ohňovka, dvě jedenáctky, Dvakrát tango a teď už jenom jedna jedenáctka. A nic mě vychází tady ze spodu z jedenáctky z rokajlu a já jehlu vedu z vrchu do jedenáctky do rokajlu a projedu jedenáctkou, ohňovkou a jedenáctkou. Teď projedu zase přes jedenáctku a dva tango korálky nahoru. Jehlou se dostanu zase do vnitřní dírky tango korálků. Nyní navleču jedenáctku. 15 a 11 a na druhou stranu zase do vnitřní dírky tanku korálků. Tento krok zopakujeme ještě jednou, takže navleču 11, 15 a 11 a vnitřní dírkou tanku korálku projedu dolů. Nic mě vychází zase ze spodní dírky tango korálku a já se potřebuju dostat přes vrchní nahoru. Opět projedu jehlou přes dvě jedenáctky, ohňovku a jednu jedenáctku. Navleču si jednu jedenáctku. Červený tango korálek, zase dva kusy, dvě jedenáctky, ohňovku, dvě jedenáctky a dvakrát tango korálek a nakonec jednu jedenáctku. Zase měnit vychází tady ze spodu z jedenáctky rokajlu a já jehlu vedu přes jeden rokajl. 
ohňovku a rokail jedenáctku. Projedu přes rokail, dva korálky tango beats směrem nahoru, jehlou si projedu zase do vnitřní jírky, a navleču si jedenáctku, patnáctku a jedenáctku. A vnitřní jirkou na druhé straně projedu. Zase navleču jedenáctku, patnáctku a jedenáctku. A projedu vnitřní jirkou dolů. Ze spodní jirky se dostaneme zase nahoru. Přes dva rokajly jedenáct. Přes ohňovku přes jedenáctku. A tímto způsobem Pořád přišíváme korálky tak dlouho, dokud budeme mít požadovanou délku toho náramku. Když máme dostatečně dlouhý náramek, budeme chtít, aby nám jehla vycházela z ohňovky. Takže projedu dvěma rokajly, jedenáctkama a jednou ohňovkou. Stejně jako na začátku navleču 6 jedenáctek. Nit mě vychází ze spodní dírky ohňovky a jehlu vedu přes vrchní dírku dolů. A znovu projedu všema rokajlama. A ještě jednou ohňovkou. Z ohňovky přejdu rovnou přes dva rokajly, přes dvě tanga. A ještě přes jednu jedenáctku rokajl. Teď si navleču patnáctku rokajl a vždy mezi, doufám, že to bude pěkně vidět, vždy mezi tady ty dvě jedenáctky, tady do té mezerky všiju jednu patnáctku. Takže nic mi vychází tady z té krajní jedenáctky a já tady do té druhé před tangu korálkem sunu jehlu a projedu přes dva tangu korálky. A takhle vypadá všitá patnáctka. Tady uděláme to samé, takže zase do jednoho rokajlu Sunu jehlu, navleču si patnáctku a do rokajlu před toho korál, teda před tango korálkem a projedu dvěma tango korálky. A zase tam mám štou tu patnáctku. Stejným způsobem pokračujeme dál až na konec řady. Takže teď všívám poslední roka 15 v této řadě.
jednoduše se přes dvě jedenáctky přes ohňovku a ještě přes dvě jedenáctky dostaneme na druhou stranu projedu tango korálkama jsem vlastně na druhé straně a tady budeme dělat úplně to samé takže jeho projedu do jedenáctky Navleču si patnáctku na jehlu a jehlu vedu do jedenáctky přes dva tango korálky zase do jedenáctky a pokračujeme úplně stejně až na konec řady. Takže všíváme roka jo 15. Takže jsme téměř na konci. Teď budu všívat poslední patnáctku. si obě nitě zapošijeme. Takže já si hnedka tady udělám uslík. Projedu si kousek dál. Zase udělám uslík. Zase popojedu jehlou. Poslední uzlík. odsvaknu niť. Na druhé straně taky musíme zapošít. Takže stejně jako předtím. Udělám si uzlík. Přebytek odsvaknu a máme náramek ušitý. Teď si vezmeme kleště. Otevřeme si spojovací kroužek. Kleště si vemte ploché. Na jeden kroužek nasadím karabinku. Otevřu si druhý kroužek. A na 
ten si nasadíme prodlužovací řetízek. Tak a náramek máme hotový.